Merhaba arkadaşlar. Bugün Linux yeni başlamak isteyen arkadaşlar için Ubuntu dağıtımı inceleyeceğiz. Ubuntu dağıtımı genelde kullanıcı dostu, arayüzde çok fazla iş olan insanlar için yayınlanmış bir sürüm diyebiliriz. Hani Linux normalde kodlarla falan çalışır ama Ubuntu'da bu biraz daha azdır. Çünkü paket yönetim araçları falan vardır burada. Çok rahat Windows'taki gibi indirebilirsiniz. Hani Ubuntu ilk baş geldiği zaman mesela şu şekilde oluyor bazı programlar ama hepsi burada olmuyor. Mesela şu Chrome, Simple Screen Recorder, Genie hani bunlar başka programlar. Bunları ben indirdim. Yani terminali de ben çektim buraya. Normalde sizinki ilk yüklediğiniz zaman daha farklı olacaktır burada konsol. Yani örneğin buraya bir şey yüklemek istiyorum veya da buradan çıkarmak istiyorum. Sağ klik, unlock diyorum. O gidiyor. Şurada da workspace'ler var yani çalışma alanlarımız var. Seçebiliriz mesela buradan herhangi bir tanesini. Hop geldiğiniz zaman oraya gidecektir. İstediğiniz seçebilirsiniz burada. Yani tabi sanal makinede değil de kendi bilgisayarınızda çalıştırdığınız zaman çok daha akıcı bir kullanımı olacaktır. Mesela buraya ben tekrar uygulama eklemek istiyorum. Yani Movie Player eklemek istiyorum. Buraya bırakıyorum. Movie Player'ım geldi. Terminal eklemek istiyorum. Hop bırak gelsin. Yani çıkarmak istiyorum mesela. Unlock Launcher. Hemen çıkıyor orada. Yani panelinizi özelleştirebilirsiniz kendiniz gibi. Kendi mail servisi var. Metin editörü var burada. Oyunlar falan var. Şimdi burada bakıyoruz. Sık kullanılan uygulamalar. Hani uygulama e, indiricileri falan. Ardından burada da sizin bilgisayarınızda yüklü olan programlar var. Hani bunu bilmez, buraya tıklamayı bilmezseniz Bakarsınız genelde, yani dosya falan varmış diye. Yani birkaç uygulamaya görebilirsiniz sadece. Pek bilmeyen insanlar da şey oluyor. Lan bunun aslında hani bir uygulaması varmış. Ama nerede bunlar? Hani ben hepsini göremiyorum. Tek tek mesela burada arayıp, arayıp da mı bulacağız diyen arkadaşlar var. Yani onun için bilmeniz gerekiyor diyebilirim. Burada install it kısmında bakarsınız. Buradan da konsoldan nasıl aşağı ineceğiz derseniz sol tuşa basacaksınız mouse aşağı doğru çekeceksiniz. O şekilde aşağı yukarı gidebiliyorsunuz. Yani Ubuntu güzeldir. İçine oyunlar da kurabilirsiniz. Hani Vine uygulamasını eklersiniz. Çok rahat bir şekilde hani LoL mu oynuyorsunuz veya da Windows'da başka bir oyun mu oynuyorsunuz? Çok rahat bir şekilde oynarsınız. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmaz. Yani bakıyoruz içinde neler var. Temel hani backup aracı var. Bluetooth aracı var. Ardından driver araçlarımız var. E, disk burn araçlarımız var. Bakıyoruz. Ekstra da fazla bir şey var mı diye. Genelde hep hani Linux'larda hemen hemen hepsinde bu araçlar zaten mevcut oluyor. Bunların çoğu kendi içinde gömülü geliyor. Bir de hani hiçbir şekilde driver yükleme zorunluluğunuz yok. Çünkü otomatik driverları depolardan kendisi çektiği için hepsini kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum bu konuda. Disk yönetim araçları, klavye araçları, e, ardından klasörleri gösteriyor, browserlarımızı gösteriyor. Herkesin bildiği hani şu lanet oyun. Zaten bunu bilmeyen yoktur oynamak isterseniz diye. Tekrar deşama geliyoruz. Tekrar install kısmından devam ediyoruz. Yani renk seçenekleri falan var. Ekran için ayar yapmak için yer var. Genie bu programda var için kullanılır. Bir açalım merak edenler için. Hani burada new dersiniz. Hani Java dersiniz. Java uygulaması yazmak için karşınıza ekran gelir. Buraya sınıflarınızı, klaslarınızı falan belirtirsiniz. Ya da dersiniz ki ben Ruby programı yazacağım. Ruby ile alakalı hemen değiştir gördüğünüz gibi değişiyor. Yani Ruby'nin kendi komut satırı gelmeye başlar. Kapatalım şimdilik. Tekrar bakalım ne var ne yok hala. Evet. Yani disk analiz araçları. PDF görüntüleyiciler. Bakalım bakalım. Yani resim görüntüleyiciler. iBus bunu bilmiyorum ne olduğunu. Yani dil destekleri. Buradan Türkçe'yi de ekleyebilirsiniz. Türkçe olarak kullanabilirsiniz. Ve efsane oyun, mayın tarlası. Hop, 
16'ya 16'lık Ops yandı hemen. Mayın tarlası oynamayalı bayağı olmuştu en son. İlkokulda falan oynamış herhalde. Aşağı doğru gelelim bakalım başka ne var. Mobile player'lar. Network araçlarımız var. Orka bu da Reader'miş. Ardından güç seçeneklerimiz var. Ses kayıt edici. Ha, startup Disk Creator. Bunu açmak istiyorum ve bunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu yani gerçekten güzel bir uygulama. Burada USB'nizi takarsınız bilgisayarınıza. Ardından bakalım USB var mı? USB değil ama. Sanal makine olduğu için belki görmeyebilir. Bakalım ne. Sanal makine olduğu için görmedi. USB'nizi takacaksınız. Ardından burada hani imaj vardır elinizde. Dosya imajı vardır mesela. Windows imajınız vardır ya da Linux imajınız vardır. Yani ISO dosyanız falan vardır. ISO dosyasını seçeceksiniz. Hani buradan da seçenekler oluyor. Oradan tıklayıp USB'nizi seçeceksiniz. Bunu seçtikten sonra burada Max Startup Disk var. Bunu tıklayacaksınız. Yani boot edilebilir bir USB'niz olacak eliniz. İşletim sisteminiz olacak. Ee, bilgisayarınızın BIOS ayarlarından gelip yani boot menüsünden USB'yi verirsiniz. USB üstünden çalıştırabilirsiniz Linux işletim sisteminizi. Yani çok kolaylık sağlar. Make Startup Disk programı. Kapatalım şimdilik. Devam edelim bakmaya. Yani genel hatlarıyla böyle diyebiliriz. Hani... Burada ofis, kendi ofis programı var. Open source. Hani ücret falan vermiyorsunuz. Hani açalım mesela. Writer açalım. Hani ofiste mesela slide mail falan için gerekiyorsa bu pro ofis programları çok rahat bir şekilde hepsini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bütün uygulamaları hemen hemen aynı Windows'daki ofiste. Zaten sadece açık kaynaklı versiyon. Hani biraz daha gönüllülük işi diyebiliriz. insanlar bu şekilde yapıyor. Ardından terminal, terminal ve Ubuntu e, yazılım merkezi falan var. Update Manager, bu da programlarınızı update etmenizi sağlar. Ve Transmission, tıklayalım buna. Bu da sizin torrentiniz arkadaşlar. Ubuntu'daki torrentiniz. Bir açılsın, göstereceğim size. Evet, accept diyorsunuz burada. Ardından indirdiğiniz torrent bağlantısını burada open yardımıyla açarsınız. Mesela download'da bulursunuz onu. Tak açtığınız zaman buradaki aktif olur e, indirme seçeneği. Hani play tuşuna basarsanız indirmeye başlar ise dosyalarınızı falan. Çok güzel bir uygulamadır. Çok rahattır yani tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.